হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর পৌরনীতি ও নাগরিকতা নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের এই পৌরনীতি নাগরিকতা তৃতীয় অধ্যায় আইন স্বাধীনতা ও সাম্য অর্থাৎ আমরা আইন স্বাধীনতা ও সাম্য যে অধ্যায়টি রয়েছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং দেখো আমরা যে টপিকটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আইন ও স্বাধীনতা ও সাম্য আমরা লিখে রেখেছি এখানে যে এই দুইটা টপিক নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা আলোচনা করবো এবং আমাদের আজকের ক্লাসের আলোচনার বিষয়বস্তু এই দুটি বিষয় তো এখন দেখো আমরা আইন ও স্বাধীনতা ও সাম্য নিয়ে আমাদের কিন্তু একটা ধারণা আছে আমরা ধারণা জানি বা আগের ক্লাসগুলোতে আইন স্বাধীনতা সম্পর্কে পড়েছি তো এখানে আমরা জাস্ট দেখবো যে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে কি কি সম্পর্ক রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে তো এখানে যদি আমরা বলি যে আইনটা কি তাহলে আমরা দেখেছি যে আইনটা হচ্ছে বেশ কিছু মানে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত বেশ কিছু নিয়ম নীতিমালা যা রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থাৎ বেশ কিছু নিয়ম শৃঙ্খলার মাধ্যমে রাষ্ট্রের জনগণকে কি করা হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এই নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিটাকে বলা হচ্ছে আইন অর্থাৎ এখানে বেশ কিছু নিয়ম নীতিমালা রয়েছে এই নিয়ম নীতিমালা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রের জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে যাতে করে রাষ্ট্রের জনগণ বা কোনো ব্যক্তি এর বাইরে যাইতে না পারে বা বিরুদ্ধচারণ না করতে পারে বা অন্যায়মূলক কোনো কাজ না করতে পারে তাহলে আমরা আইনের মাধ্যমে কি দেখতেছি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলতেছি আর স্বাধীনতা কি স্বাধীনতাটা সম্পর্কে এটা জেনেছি যে আমি রাষ্ট্রের নাগরিক রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমার যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার আছে তবে কি তবে এই যে তবে কথাটা এখানে আমরা বলতেছি তবে কি যে আমার কোনো কাজ করার ক্ষেত্রে কারো যাতে মানে কোনোভাবে যাতে হস্তক্ষেপ না হয় তার কোনো প্রবলেম না হয় সেটা রাষ্ট্রের জন্য কোনো ক্ষতির কারণ না হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে এই বিষয়গুলো খেয়াল রেখে আমাকে কাজ করতে হচ্ছে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলতে আমার নিজের ইচ্ছা মতো বলছি ঠিক আছে বাট এখানে ইচ্ছা মতো হবার পরও কি যে অন্যের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি না হয় অন্যের যাতে কোনো ধরনের সমস্যা না হয় এই বিষয়টা কিন্তু আমাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে খেয়াল রেখে কাজ করতে হবে এবং সেটা যদি রাষ্ট্রবিরোধী হয় সেটা রাষ্ট্রবিরোধী হলে সেটা কিন্তু আমার স্বাধীনতা হবে না তাহলে দেখো এই যে স্বাধীনতা এই স্বাধীনতা দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই স্বাধীনতাকে তাকে যদি বাস্তবায়িত করতে চাই সেই ক্ষেত্রে কিছু উগ্র ব্যক্তিদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু আইনের প্রয়োজন যে দেখা যাচ্ছে যে যে কাজটি করা দরকার না তারপরে সেই কাজটি তারা করতেছে করে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রের সমস্যার সৃষ্টি করতেছে সে স্বাধীন আমি তো বললাম যে স্বাধীনতা মানে আমার যা ইচ্ছা তাই এখন আমি রাস্তা দিয়ে চলতেছি আমার যে লেনে গাড়ি ব্যবহার করার কথা না আমি যদি সেই লেন দিয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাই তাহলে কি সেটা তো আমার ইচ্ছা মতো আমি করতেছি সেটা কি আমার স্বাধীনতা ন স্বাধীনতা নয় এটা কেন যে আমি যদি এই কাজটা করি তাহলে অনেক ব্যক্তির অনেক মানুষের সেই পথ দিয়ে গাড়ি নিয়ে যেতে অনেক সমস্যা হবে অনেক কষ্ট হবে সুতরাং এর জন্য কি করা দরকার এটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু আইনের প্রয়োজন তাহলে বুঝতে পারতেস আইন আর স্বাধীনতা কেন আমরা এখানে আলোচনা করে নিলাম যে আমরা প্রথমত আইনটা জানলাম দ্বিতীয়ত আমরা স্বাধীনতা সম্পর্কে জানলাম যে আইনটা কি করতেছে আইনটা হচ্ছে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে স্বাধীনতা কি করতেছে স্বাধীনতা মানুষের নিজের ইচ্ছা মতো নিজের স্বাধীনভাবে কাজ করতেছে তবে শর্ত থাকে থেকে যাচ্ছে কি স্বাধীনতার ক্ষেত্রে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে শর্ত থেকে যাচ্ছে যে স্বাধীনতা কি করবে স্বাধীনতা কোন মানুষের কোনো কার্যক্রমকে হস্তক্ষেপ করবে না এবং সকলে সমানভাবে সকলে তাদের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে তো আমরা আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক যদি কথা বলি তাহলে আমরা দেখবো যে আইন স্বাধীনতার রক্ষক দেখো একটা কথা আমাদের দরকার আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্কের কথা যদি বলি আইন স্বাধীনতার আইন স্বাধীনতার রক্ষক রক্ষক বলা হচ্ছে রক্ষক বলা হচ্ছে এই কারণে দেখো এখানে রক্ষক কথাটা বলা হচ্ছে যে আইন স্বাধীনতাটাকে কি করে রক্ষা করে স্বাধীনতাকে ঠিক রাখে একদম সহজ বাংলায় বললে আমরা বলতে পারি স্বাধীনতাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক রাখে কেন যে আইন আসে বিধায় আমি অতি মানে নিজের ইচ্ছা মতো সব কিছু মানে অতিরিক্ত কোনো কিছু আমি করতে চাচ্ছি না পারতেছি না কেন যে আমি জানি যে সেই কাজটা যদি আমি করি তার জন্য আমাকে সাজা ভোগ করতে হবে আমাকে আইনের আওতায় যেতে হবে সুতরাং আমি স্বাধীনতা ভোগ করতেছি একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে এই কারণে বলা হচ্ছে যে আইন স্বাধীনতার রক্ষক আর একটা বিষয় আমরা বলতে পারি দেখো আইন স্বাধীনতার অভিভাবক আইন স্বাধীনতার অভিভাবক
তো আইন কি করতেছে স্বাধীনতার অভিভাবক অর্থাৎ স্বাধীনতাকে আইনের মাধ্যমে কিন্তু সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে স্বাধীনতাকে মানে আমাদের মূল থিমটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে প্রথমেই বলে নিয়েছি বিষয়টা কি যে আমরা আইন প্রণয়ন করেছি আইন রয়েছে সাধারণ জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর স্বাধীনতা বলতে বলেছি যে আমার ইচ্ছা মাফিক আমি করতে পারবো এখন এই যে ইচ্ছা মাফিক কথাটা বললাম আমরা অর্থাৎ বলে নিলাম যে আমার ইচ্ছা মাফিক আমি কোনো কাজ করতে পারবো তাহলে এই যে ইচ্ছা মাফিক আমি করতে পারবো যখনই কোনো ব্যক্তিকে কোনো ইচ্ছা মাফিক কোনো কিছু করতে দেওয়া হয় তারা কিন্তু অতিরিক্ত করে ফেলে অতিরিক্ত করে ফেলে বলতে দেখা যাচ্ছে যে আমাকে এক জায়গায় ছেড়ে দেবো যাও তোমার যা ইচ্ছা তাই করো আমি তখন কি করব দেখা যাচ্ছে যে আমার যতটুকু দরকার সেটা তো নিবই এই যে সুযোগ পেয়ে গেছি আমি যে আমার ইচ্ছা মতো আমি করা দেখা যাচ্ছে যে আরও অন্যের অনিষ্ট করা শুরু করে দেবো আমি তাহলে কি আমাকে একটা সেন্স আমি মাথায় নিয়ে গেছি কি যে আমার স্বাধীনতা আমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব কিন্তু না যে কথাটা আমাদের মানে এই যে কিন্তু কথাটা তবে কথাটা আমরা বারবার বলতেছি যে জায়গাটাতে যে কি যে আমি যে কাজটা করব সেই কাজটা করার ফলে অন্যের কোনো ধরনের অনিষ্ট যাতে না হয় সেটা আমাকে দেখতে হবে তো এই যে আইন স্বাধীনতার অভিভাবক যে আইন কি করতেছে স্বাধীনতাটাকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে নিয়ে যাচ্ছে এই কারণে আমরা দেখতে পারি যে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে এরপর দেখো আরেকটা পয়েন্ট আমরা করতে পারি আইন স্বাধীনতার শর্ত তো আইন কি হচ্ছে আইনটা কিন্তু হচ্ছে স্বাধীনতার শর্ত হিসেবে কাজ করতেছে যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে যে শর্তটা প্রদান করা হচ্ছে সেই শর্ত প্রদান মানে আইন যে শর্তটা প্রদান করতেছে সেই শর্ত প্রদানের মাধ্যমে কিন্তু মানুষ স্বাধীনতা ভোগ করতেছে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা মতো সব কিছু করতে পারছে না যে জাস্ট কিছু রুলস রেজুলেশন রয়েছে জাস্ট কিছু নিয়মাবলী রয়েছে সেই নিয়মাবলীর মধ্যে থেকে আমরা স্বাধীনতাটা ভোগ করতেছি এই কারণে আমরা বলে থাকি যে আইন আর স্বাধীনতার মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে তবে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন যে আইন স্বাধীনতা দুটা পৃথক পৃথক বিষয় আলাদা আলাদা বিষয় হ্যাঁ পৃথক বিষয় সেটা ঠিক আছে বাট তাদের সাথে যে একটা সুসম্পর্ক মানে একটা যে একটা সাথে একটা লিঙ্ক রয়েছে সেটা তো আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে দেখতে পেলাম যে একটা বিষয়ের সাথে আরেকটা বিষয়ের কি রয়েছে লিঙ্ক রয়েছে কোনটা আইন এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এখন দেখো আমরা সাম্যটা নিয়ে কথা বলবো সাম্য ছোট্ট একটা শব্দ এটাকে আমরা বলতে পারি সমান সমান বা সমতা বলতে পারি এ ধরনের শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি সাম্য সমান সমতা অর্থাৎ কি যে সকলে সমান মূল কথা হচ্ছে সকলে সমান এটা প্রথমত শুনে নাও এখানে আবার কিন্তু আছে মানে এর ভেতরে আবার কিন্তু আছে যে সকলে সমান একটা রাষ্ট্রের সকলে সমান মানে রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সকলে সমান সমান অধিকার সমান সব কিছু সেটা হচ্ছে সাম্য হ্যাঁ তবে এখানে আরেকটা কিন্তু যে কথাটা বললাম সে কিন্তু কথাটা জানতে হবে যে 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 মানে মর্যাদাধারী ব্যক্তি তারা সকলে সকলে সমান অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমি যদি পদমর্যাদার কথা বলি পদমর্যাদার দিক থেকে সাম্যর কথা বলি সেক্ষেত্রে একজন রিক্সা চালক আর একজন ম্যাজিস্ট্রেট কখনো এক পদমর্যাদার দিকে মানে পদমর্যাদার দিক থেকে সমান হয় না ঠিক আছে তবে কি যে এই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষেত্রে সমান কি যে আইনের সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে যে এখানে সাম্য কথাটা কি যে আইনের সুযোগ মানে আইনের ক্ষেত্র কথা যদি আমরা বলি তাহলে একজন রিক্সা চালকেরও যে যে সুযোগ রয়েছে একজন ম্যাজিস্ট্রেটেরও কিন্তু সে একই ধরনের সুযোগ একই ধরনের সুবিধা ভোগ করবে কোথা থেকে আইনের আইনের আওতা বা রাষ্ট্রের যে সকল অধিকার ভোগ করে থাকি সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু যদি আমরা পদ পদমর্যাদার দিক থেকে বলি তাহলে যে যে লেভেলে আসে সে সকলে কিন্তু সেই পর্যায়ে সমান মানে এই দুটা বিষয় মনে রাখতে হবে আমাদেরকে যে আমি যদি আইনের দিক থেকে বলি তাহলে আইনের দিক থেকে বললে কিন্তু রাষ্ট্রের যারা আছে সকলেই সমান সে জেলে হোক সে কুমোর হোক সে তাঁতি হোক সে যাই হোক না কেন সকলেই সমান আর যদি আমরা পদমর্যাদার দিক থেকে বলি পদমর্যাদার দিক থেকে সকলকে আমরা সমান বা সকলকে আমরা এক জায়গায় করতে পারবো না পদমর্যাদার দিক থেকে সকলে এক জায়গায় বা এক সমানও না তারা কি তারা কিন্তু আলাদা 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 পদমর্যাদার অধিকার এবং সেই সেই লেভেলে সকলে সমান আবার যখন আমরা আইন বা রাষ্ট্রের অধিকার কর্তব্যর কথা কথা বলি যে রাষ্ট্রের অধিকার গ্রহণ করবে অধিকার ভোগ করবে কর্তব্য পালন করবে এই ক্ষেত্রে বললে এই ক্ষেত্রে কিন্তু একজন দেখা যাচ্ছে যে কৃষকেরও যে অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার একজন উচ্চ পর্যস্থ ব্যক্তিরও কিন্তু সেই একই অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রের সুযোগ সুবিধা ভোগ করার এই হচ্ছে আমাদের সাম্য তাহলে দেখো আমাদের এই অধ্যায়টার নামকরণ করা হয়েছিল আইন স্বাধীনতা ও সাম্য আমরা এখানে আইন স্বাধীনতা 
সম্পর্কিত আগে জেনেছিলাম আজকের ক্লাসে আমরা সাম্য সম্পর্কিত ধারণাটা পেলাম এবং আমরা এখানে দেখলাম যে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে কি ধরনের সম্পর্কটা বিরাজ করতেছে সেই সম্পর্কটা এবং আমরা এখানে কি দেখলাম এবং আমরা এখানে দেখলাম যে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে একটা সুসম্পর্ক অর্থাৎ একটা ভালো সম্পর্ক বিরাজ করতেছে যার ফলে আমাদের রাষ্ট্রে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখাটা অনেক সহজসাধ্য হয়ে গেছে তাহলে আমাদের ক্লাসের যে বিষয় ছিল সেটা আজকে আলোচনা হয়ে গেল পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে